السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും സുരക്ഷിത സുരക്ഷിതരായിക്കൊണ്ട് വീട്ടിലിരിക്കുകയാണെന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊറോണയുടെ വ്യാപനം പല നാടുകളിലും വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ജാഗ്രത പാലിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായിട്ടിരിക്കുക ഇന്ന് നമ്മുടെ വിഷയം ചരിത്രമാണ് ആ ചരിത്രത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടന്നു ചെല്ലുന്നത് അതിൽ സുവ അതിൽ അറബി ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം അറബി ഭാഷയുടെ സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അറബി ഭാഷയിലെ കടമെടുത്ത അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത ഒരുപാട് വാക്കുകൾ മലയാളത്തിലുണ്ട് പ്രധാന ഭാഷകൾ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിക്കോട്ടെ ഫ്രഞ്ച് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എല്ലാ പ്രധാന ഭാഷകളായിക്കോട്ടെ അവരൊക്കെ അറബി ഭാഷയിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് പദങ്ങൾ കടമെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കെമിസ്ട്രി അൽജിബ്ര അൽഗോരിതം ആൽക്കലി ആവറേജ് ട്രാഫിക് അഡ്മിറൽ തുടങ്ങിയ പദങ്ങളൊക്കെ ഇംഗ്ലീഷ് പദങ്ങളാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ആദ്യമ രൂപം അറബിയിൽ നിന്നാണ് ആ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാവുന്ന മലയാളം മലയാളത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരുപാട് അറബി പദങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണാൻ പറ്റും യു മേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ക്രീൻ ഫസ്റ്റ് അദാലത്ത് അദാലത്ത് എന്ന പദം മലയാള പദമല്ല പക്ഷെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഥവാ അദാലത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പരാതികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന ഒരു ഇടം എന്നുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെ പദാല പരാതികളുണ്ടോ അതൊക്കെ അദാലത്തായിട്ട് മാറും ഹർജി ഹർജി സ്വീകരിക്കുക കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകൾക്കറിയാം ഹർജി അസൽ അസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജിനൽ കരാർ ഗജാന ഗജാന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖസാന ഖസാന ട്രഷറി അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ബൈത്തുൽമാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഖസാന ട്രഷറി കത്ത് ഖിലാഫത്ത് 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 നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അമാനത്ത് ജമീൻ ജമീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജാമ്യം ജില്ല തർജുമ തർജുമ ട്രാൻസ്ലേഷൻ തഹ്സിൽ തഹ്സിൽദാർ ഇതൊക്കെ അറബി പദങ്ങൾ അത് മലയാളത്തിലേക്ക് എടുത്തതാണ് മുൻസിഫ് കോടതി മുക്താർ റദ്ദ് വക്കാലത്ത് വക്കീൽ വസീർ വസീയത്ത് വസീയത്ത് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ അറബി പദങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിലേക്ക് കടമെടുത്തതാണ് അതുപോലെ തന്നെ യു മേ ലുക്ക് അറ്റ് ദ സ്ക്രീൻ ടു അറബി അസൽ മലയാളം ശരിക്കും അസൽ അസൽ അതാണ് അസൽ ആഫത്ത് ആഫത്ത് ശരിക്കും ആപത്ത് തക്കീദ് തക്കീദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താക്കീദ് അമാനത്ത് അമാനത്ത് എന്നുള്ള അനാമത്ത് ബദൽ ബദൽ പകരം സംവിധാനത്തിനാണ് ബദൽ അത് അറബി പദമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബുർക്കൂ ബുർക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുർക്ക ബർണിയ ഭരണി ബാസാർ ബസാർ ബത്ത വത്ത് ബാക്കി അതാണ് ബാക്കി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ താൻപുലുൻ അതാണ് താൻപൂലം ജുബ ജുബ ഹാദിർ അതാണ് ഹാജർ ഹുദൂർ ഹജൂർ മഹദർ മഹസർ ഹൽവ നമ്മൾ കഴിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഹൽവ അറബി പദമാണ് ഹൽവ കാലി കാലി കാലിയാവ കുഴിഞ്ഞട കെ എം ടി മുക്താർ മുക്ത്യാർ ദല്ലാൾ ദല്ലാൾ തർജുമ തർജുമ റദ്ദ് റദ്ദ് റുമാൻ റുമാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉറുമാൻ ഫ്രൂട്ടാണ് സുഫ്ര സുഫ്ര വിരി സുഫ്ര ഉപയോഗിക്കലുണ്ട് സുഫ്ര സ്വാഹിബ് സ്വാഹിബ് അതാണ് അറബി അറബിയിൽ സ്വാഹിബ് മലയാളത്തിലാകുമ്പോൾ സാഹിബ് 
വെള്ള ആണ് ജില്ല ഫിൻജാൻ പാത്രം പിഞ്ഞാണം ഫിൻജാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അറബി പദാണ് വക്കാല അതാണ് മലയാളം വക്കാലത്ത് സ്വാബൂൻ സോപ്പ് സാബൂൻ എവിടെ നമ്മളൊക്കെ മലയാളം മലപ്പുറം മലപ്പുറാളുകളൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നതാണ് പണ്ടത്തെ സാബൂൻ സാബൂൻ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു പോകാന്നൊക്കെ കടയിൽ നിന്ന് പറയാം സാബൂൻ ഷായ് ചായ താരീഫ് താരിഫ് വക്കീൽ ആണോ വക്കീൽ കാദി കാസി കാദി കാളി അതാണ് കാസി മൈതാൻ മൈതാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൈതാനം ഗ്രൗണ്ട് മുൻസിഫ് മുൻസിഫ് ജിൻസ് ജനൂസ് ജിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർഗം അതാണ് ജനൂസ് എന്ത് ജനൂസ് എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുന്നത് നടക്ക് അത് ഹുൽബ ഹുൽബ ഉലുവ ഷെയ്ത്താൻ ഷെയ്ത്താൻ സാധാരണ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെയ്ത്താനെ അതാണ് ചെകുത്താൻ സുക്കർ സൂക്ക ചക്കരം അതുപോലെ തന്നെ സുക്കാൻ ചുക്കാൻ സുനാമക്കീ സുന്നാമാക്കി നെസ്രാണി ഇത് നെസ്രാണിക്കാരനാണോ അതാണ് നെസ്രാണി നെസ്രാണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്രിസ്ത്യൻ എന്നർത്ഥമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഉണ്ടോ സ്വാബൂൻ ഖാലി കാലി കഹുവ കാപ്പി അസൽ ബത്ത് ബത്ത് ദല്ലാൾ തർജുമ സുഫ്ര അതാണ് സുഫ്രായിട്ട് മാറിയത് സുൽത്താൻ ഫുൾസ് പൈസ കരാർ അതാണ് കരാർ മിനാരം മിനാറ മിനാരം വക്കാലത്ത് വക്കാലത്ത് കാഫൂർ കർപ്പൂരം ആഫത്ത് അതാണ് ആപത്ത് തക്കീദ് അതാണ് തക്കീദ് അമാനത്ത് അമാന ആമീൻ ബദൽ റദ്ദ് സക്കർ അതാണ് സുക്കർ ഷായ് ഫക്കീർ എപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫക്കീർ പാവപ്പെട്ടവൻ ഫക്കീർ ഇനാം അതാണ് ഇനാം വസൂർ അതാണ് വസൂർ അദാലത്ത് മുൻസിഫ് അതുപോലെ തന്നെ തഹത്ത് താഴെ എന്ന അർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് തഹത്ത് ലൈക്ക് അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കാം താഴത്ത് കൂത്താൻ അതാണ് കൂട്ടാൻ ഹൽവ ഹലുവ മുസഹഫ് മുസഹഫ് കിതാബ് കിതാബ് കിതാബൊക്കെ എപ്പോഴും മലയാളികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഒരുപാട് പദങ്ങൾ നമുക്ക് കിതാബൊക്കെ എപ്പോഴും എല്ലാ ആളുകളും ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കിതാബ് പുസ്തകം എന്ന കർത്ഥം ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് തഹത്ത് താഴത്ത് കൂത്താൻ ഹലുവ മുസ് മുസഹഫ് മുസഹഫ് ആ മുസഹഫ് എടുത്ത് ഖുറാൻ എടുത്ത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് മുസഹഫ് എടുത്ത് കിതാബ് അല്ലെ കിതാബ് ഒരുപാട് പാട്ടുകളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അതൊക്കെ നമ്മൾ സംസ്കാരങ്ങളും മറ്റ് ഇഴകി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ അറബി പദങ്ങൾ അതൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അറബി കച്ചവട ചരക്കുകളുമായിട്ട് ആളുകൾ വരും പ്രബോധനമായിട്ട് വരും അങ്ങനെ അവരുമായുള്ള സംസാരങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട് ഇഴകി ചേർന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇനി അതാണ് നമുക്ക് ഈ അറബി ഭാഷയുടെ സ്വാധീനം ഒരുപാട് സ്വാധീനം നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ തന്നെ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് അതിൽ സുവർണ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് സുവർണ കാലഘട്ടം സ്ക്രീനിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മധ്യകാലം നൂറ്റാണ്ട് ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് സുവർണകാലമായിരുന്നു മധ്യകാലം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അബ്ബാസികൾ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിനാണ് മധ്യകാലം നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ ഹിജറ നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ അറുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെ അഥവാ അഞ്ച് നൂറ്റാണ്ട് കാലം ഒരു നൂറ്റാണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ് നൂറ്റമ്പത് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് മുന്നൂറ്റമ്പത് നാനൂറ്റമ്പത് അഞ്ഞൂറ്റമ്പത് അങ്ങനെ അഞ്ഞൂറ് വർഷക്കാലം ജീവിച്ചിരു ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു നൂറ്റാണ്ടാണ് അബ്ബാസി കാലഘട്ടം ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ സമയത്ത് നല്ല സംസ്കാരം നാഗരികത വിജ്ഞാനം നാഗരികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളൊക്കെ കനാലുകൾ റോഡുകൾ അങ്ങനെ തണൽ മരങ്ങൾ തണൽ വൃക്ഷങ്ങൾ കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളം കിണറുകൾ ഒക്കെ അങ്ങനെ ആ നാഗരികതയാക്കി മാറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ സംസ്കാരങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുക നല്ല നല്ല സംസ്കാരങ്ങൾ മോശമായ പിന്നെ തിന്മയിൽ നിന്നൊക്കെ മാറി നന്മയിലേക്ക് മാറുന്ന നല്ല സംസ്കാര സമ്പന്നമായ ഒരു രാജ്യമായിട്ട് മാറുക അതുപോലെ തന്നെ വിജ്ഞാനത്തിൽ അതായത് ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളൊക്കെ ഒരുപാട് അറിവ് വിജ്ഞാനങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത് കലാപരമായ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ 
അങ്ങനെ മുൻപ് ഇന്ത്യയിൽ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ട് ആർക്ക് സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക ലോകത്തിന് സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു എന്നാൽ മറ്റൊരു കൂട്ടർക്ക് അത് ഡാർക്ക് ഏജാണ് അഥവാ ഇരുണ്ട് യുഗമായിട്ടാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതെന്താ നമുക്ക് നോക്കാം ഇരുണ്ട് യുഗമായിട്ട് അറിയപ്പെടാനുള്ള കാരണം എന്താണ് അടുത്ത സ്ക്രീനിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാം മുസ്ലിം ലോകം സോറി ഈ സൈഡല്ല അതെ മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ട് അഥവാ യൂറോപ്പിന് അതൊരു ഇരുണ്ട യുഗമാണ് അഥവാ ഡാർക്ക് ഏജാണ് കാരണം ആ കാലത്തൊന്നും പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു സംസ്കാരമോ നാഗരിക വിജ്ഞാനമോ യൂറോപ്യൻ മേഖലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ചരിത്രകാരന്മാർ പലരും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സുവർണ കാലഘട്ടവും എന്നാൽ യൂറോപ്പിന് അതൊരു ഇരുണ്ട യുഗമാണ് ഒന്നും ഒരു വിജ്ഞാനവും ഒരു ശാസ്ത്രവും കണ്ടെത്താത്ത രീതിയിലേക്ക് പോയി എന്നുള്ള പിന്നെയാണ് സ്പെയിൻ മുസ്ലിം സ്പെയിനിൻ്റെ ആധിപത്യപരമായി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പല പല നവോത്ഥാനങ്ങളും ഉടലെടുക്കുന്നതും പിന്നെ യൂറോപ്യർ മുമ്പിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യുന്നത് എസ് അതിലാണ് മുസ്ലിം ലോകം ഇന്ന് ഇന്ന് മുസ്ലിം ലോകം ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ പൂർവികർ നേടിയ പുരോഗതി നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല കണ്ടോ പഴയ ആ മധ്യകാല നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരുപാട് നാഗരികമായി വിജ്ഞാനപരമായി മുമ്പിൽ നിന്ന മുസ്ലിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് അത് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പക്ഷേ യൂറോപ്യന്മാർ അത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു മുസ്ലിം സ്പെയിനിൽ കുറച്ച് മുസ്ലിം സ്പെയിനിലേക്ക് മുസ്ലിങ്ങൾ കുറച്ച് കടന്നപ്പോൾ തന്നെ അത് യൂറോപ്പിൻ്റെ ഭാഗമായി അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു നവോത്ഥാനം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും അങ്ങനെ യൂറോപ്പ് വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവം അതൊരു നവോത്ഥാനം തന്നെ നടക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യകളിലൊക്കെ അവർ വളരെയധികം മുന്നേറി അങ്ങനെ യൂറോപ്യന്മാർ പുരോഗതി നേടിയപ്പോൾ പല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അവർ അതിക്രമിച്ച് കയറി പിന്നെ എങ്ങനെ നമുക്ക് വിജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കാനും കഴിയില്ല പുതിയത് കണ്ടെത്താനും കഴിയില്ല കാരണം പല അവർ പിന്നെ പുതിയ പുതിയ ശാസ്ത്രങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും പുതിയ പുതിയ ആയോധന മുറകളൊക്കെ കരസ്ഥമാക്കുകയും ചെയ്തപ്പോൾ പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്തു മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ ചേക്കേറിയിട്ട് അവിടെ കടിച്ചമർത്തിയിട്ട് അവർ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ചു പിന്നെ അങ്ങ് ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്തു അവരെ കടിമകളാക്കി വെച്ചു പിന്നെ ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പുതിയ കണ്ടെത്താനും നേരമില്ല നിലവിലുള്ള ആ പ്രശ്നങ്ങളെ പിന്നെ ഒഴിവാക്കണമെങ്കിൽ അവർ പോരാളികളായിക്കൊണ്ടൊക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനികളെ പോലെ തന്നെ അവരും സമരം നടത്തി വിപ്ലവം നടത്തിയിട്ട് അവർ മുന്നോട്ട് വരേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അവർ അരികുവലിക്ക അരികുവലിക്കരിക്കപ്പെട്ടവരായിക്കൊണ്ടും പീഡിതരായിക്കൊണ്ടും മാറപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് കാരണം യൂറോപ്യന്മാർ പല മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിലേക്കും മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലേക്കും ചൈനയിലേക്കും ഒക്കെ അവർ ആദ്യം തന്നെ കയറി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്തു സ്വതവി അവർ പിറകോട്ട് തന്നെ പോയി കാരണം ആ നാട്ടിലെ ആളുകൾ സംഘടിച്ച് ശക്തരായതുകൊണ്ട് ആ നാട്ടിൽ നിന്ന് അവർ പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ള വർത്തമാന കാലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം അത് ഖുറാൻ്റെ പരിഭാഷയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മതവും ഇസ്ലാമാണ് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വായിക്കപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥം ബൈബിളായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് ഖുറാൻ്റെ പരിഭാഷയിലേക്ക് മാറി അതുപോലെ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാനും തുടങ്ങി എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച പ്രമുഖരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മളൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അത് ഒന്ന് പോപ്പ് ഗായകൻ യൂസുഫ് അൽ ഇസ്ലാം ഇന്നലെ പോപ്പ് ഇന്നലെ ആ ചിത്രം കണ്ടു അദ്ദേഹം പോപ്പ് ഗായകനാണ് അത് യൂസുഫ് അൽ ഇസ്ലാം ഇന്ന് അദ്ദേഹം എന്തായി ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് എന്ത് ചെയ്തു ഇന്നത്തെ ചിത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇന്നലെ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇസ്ലാം സിന്ധം സ്വീകരിക്കുന്നതിന് മുമ്പത്തെ കാര്യ
ഇന്ന് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ചിത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും പോപ്പ് ഗായകൻ യൂസഫ് അലി ഇസ്ലാം അതേപോലെ തന്നെ എഴുത്തുകാരി കമല സുരയ്യ ഇന്നലെ മാധവിക്കുട്ടിയായിരുന്നു എന്ന് കമല സുരയ്യായിട്ട് മാറി ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതി ഒരുപാട് ബുക്കുകളൊക്കെ രചിച്ച നല്ല അറിവുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അവരായിരുന്നു ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത് അവർക്കതിൻ്റെ ആദർശം മനസ്സിലായി അവർ ഇംഗ്ലീഷ് പിന്നെ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ അവർ പോയി ലെക്ചറായിട്ട് വിസിറ്റിംഗ് ലെക്ചറായിട്ടൊക്കെ ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു എന്നുള്ള കമല സുരയ്യ എന്നുള്ള നമ്മുടെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് അവർ ജനിച്ചത് എന്നുള്ള അതുപോലെ തന്നെ പത്രപ്രവർത്തക യുവോൻ റിഡ്ലി ഇന്നലെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം അവരൊരു പത്രപ്രവർത്തകയായിരുന്നു ഇന്ന് ആ പത്രപ്രവർത്തകത്തിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ തന്നെ അവർ ശരിയായ ആദർശം മനസ്സിലാക്കി ഇന്ന് അവർ ഇസ്ലാം മത വിശ്വാസിയായിട്ട് മാറി എന്നുള്ള അതുപോലെ തന്നെ ബോക്സിംഗ് ചാമ്പ്യൻ മുഹമ്മദ് ക്ലേ ഒരുപാട് പിന്നെ ബോക്സിംഗ് ബോക്സിംഗ് താരമാണ് മുഹമ്മദ് അലി എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് ബോക്സിംഗ് താരമാണ് അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഇന്നും ദീത അദ്ദേഹം മതം അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചു അദ്ദേഹം വർഗം വർഗ വർണ്ണ വ്യത്യാസമെന്നെ ഇസ്ലാമിൽ സമത്വമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെളുത്തവനോ കറുത്തവനോ എന്നൊന്നില്ലാതെ ഒരു സമത്വം ഇസ്ലാമിലുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രൈസ്തവർക്കിടയിൽ തന്നെ പുലയനും അതുപോലെ തന്നെ പല പല ജാതി വ്യവസ്ഥകളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇസ്ലാമിൽ അതൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചത് എന്നുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഹോളിവുഡ് ചലച്ചിത്രം ലിയാ നിൽസൻ ഹോളിവുഡ് ചലച്ചിത്ര താരമാണ് ഒരു നടനാണ് ലിയാ നിൽസൺ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു കൺവേർട്ടിംഗ് ഫ്രം കാത്തലിക് ടു മുസ്ലിം കാത്തലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്ത്യൻ ഒരു വിഭാഗമാണ് കാത്തലിക് അതിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം എന്നിലേക്ക് ഐ കുഡ് കൺവേർട്ട് ടു ഇസ്ലാം എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അതാണ് ലിയാ നിൽസൺ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ മരണത്തിൻ്റെ അവസാന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം അതിൽ സ്വീകരിക്കുന്നത് ഒരു ഡാൻസർ ആയിരുന്നു ആ മൈക്കിൾ ജാക്സൺ എന്ത് ചെയ്തു ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓസ്കർ ജേതാവ് എ ആർ റഹ്മാൻ അത് ഫ്രീഡം മില്യൻ അദ്ദേഹം ഓസ്കർ ജവ പിന്നെ ജേതാവാണ് അതായത് സ്ലം ഡോഗ് മില്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ഫിലിമിൽ അദ്ദേഹം ഓസ്കർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് എല്ലാ നിലക്കും നമുക്ക് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് മലയാളി ടച്ച് ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിലാണ് ജനിച്ചത് മുമ്പുള്ള പേര് ദിലീപ് കുമാർ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം മതം അടുത്തായിട്ട് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ലോകജനത ഇന്നും ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കുന്ന കാഴ്ച സർവ്വ സാധാരണമാണ് മീറ്റ് യു അഗെയിൻ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ആളുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഇനിയും അറിയപ്പെടാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ എങ്കിലും അവരൊക്കെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഏറ്റവും നല്ല ആദർശമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്രയും പ്രമുഖരൊക്കെ ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കുന്നത് ചരിത്രമാണ് ചരിത്രം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒരുപാട് ക്രിക്കറ്റ് താരങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇൻഷാവ വീണ്ടും കാണാം ഇതിൽ തൊട്ട് ശേഷമുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഉണ്ട് അഥവാ ചേരും പഠി ചേർക്കാനുണ്ട് ഉത്തരം കണ്ടെത്താനുണ്ട് സമർത്ഥിക്കാനുണ്ട് അങ്ങനെ ഈ മൂന്ന് ഭാഗം ആക്ടിവിറ്റികൾ മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോട്ട് ബുക്കിൽ എഴുതി ഫോട്ടോ എടുത്ത് വിടണം അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത